Diego Rivera en 1907 tomó la decisión de viajar a Europa y eh, gracias a una beca que obtuvo en México logró trasladarse en primera instancia a España y posteriormente viajó por diversas ciudades de Europa hasta que finalmente se estableció en París, en Montparnasse y en 1911 inicia digamos como esta comunicación que tiene él con muchos otros artistas tanto latinoamericanos como europeos que vivían en esta eh, parte de París y eh, a conocer las vanguardias artísticas que existían en ese momento y que los artistas estaban trabajando con ellas. Curiosamente, pocas personas saben que Diego Rivera pintó cuadros con el estilo artístico cubista. Su producción fue muy grande, abarca aproximadamente unas 200 pinturas al estilo cubista. Conoció cada una de las fases y, o las etapas de este movimiento y también a, a los artistas más representativos. De hecho, estuvo muy cerca de ellos, como por ejemplo de Juan Gris o Pablo Picasso. Y en este caso, nosotros tenemos eh, dentro de nuestra colección varias piezas hechas al estilo cubista dentro de las distintas etapas, como el protocubismo, el cubismo analítico y el cubismo sintético. Y justamente el cuadro El joven de la estilográfica, un óleo sobre tela que pinta en 1914, corresponde a esta etapa del movimiento cubista. Diego pinta a un personaje, otro pintor, Adolfo Besmugar, sentado frente a una mesa o un escritorio en una actividad de trabajo. Se le ve a él con las, mano, eh, las manos ocupadas con una pluma estilográfica, que es justamente lo que le da el nombre al cuadro. Y por otra parte, las hojas de papel trabajadas también en este mismo estilo cubista. Él aparece representado desde distintos ángulos. Por un lado lo vemos de frente, lo vemos de perfil, de tres cuartos de perfil, o este, incluso con un movimiento en la cabeza y en la mano que está reflejado a través de cada uno de los trazos que Diego Rivera ha representado en la pintura. En el caso del joven de la estilográfica, Diego Rivera utilizó arenas eh, no muy finas, digamos, eh, incluso rudas, porque se puede percibir la textura en algunas secciones del cuadro. La gente que lo pueda apreciar ahora a través de estos detalles se dará cuenta que hay secciones donde él ha trazado eh, no solamente formas y figuras geométricas, sino que además la textura nos sirve para representar, por ejemplo, un muro, que es justo lo que está detrás del personaje, o cada uno de los elementos que nos llevan a identificar su rostro, la cabeza, la indumentaria que porta.